वेलकम यू ऑल टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर और एल वी डी टी ओके लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर इयर इट इज अ मोस्ट वाइडली यूज इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर टू ट्रांसलेट द लीनियर मोशन इन टू एलेक्ट्रिक सिग्नल ओके वी ऑलरेडी डिस्कस वॉट इज द इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर एंड इज द मोस्ट widely used in electric transducer and this used to translate linear motion into electrical signal okay it is used to in it is used to translate the linear motion only okay uh, an absolute measuring device it is a absolute measuring device that converts linear displacement into electrical signals through the principle of mutual inductance mutual inductance why linear displacement alleg linear motion electric signals like maatuna or device ne aanu lvdt alleg linear variable differential transformer nu parayunathu okay and it is a passive transducer also okay already discussed aanu active transducer um passive transducer um passive transducer anengil nammal or external current adilekku kodukkanadund adu somayadhya current produce cheyada an external current nammal kodukkanadund working in vendi therefore it is a passive transducer amma aa and the image aanu just image aanu avada kaanichittullathu image lekku sadhikumbo indre pinne moonu windings undu adu center the windings aanu primary coil il primary windings aayi uddheshikkunnathu then idum adu pole then idum endanu secondary windings aanu indre rendu opposite series aayittu endu cheyittundu connect cheyittundu okay ivada rendu ivada തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ രണ്ടിനും എന്ത് ചെയ്യാണ് സീരിയസ് ആയിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തുണ്ട് ഒരു മൂവബിൾ കോറുണ്ട് ഓക്കെ പ്രൈമറി വൈൻഡിങ്സും സെക്കൻഡറി വൈൻഡിങ്സ് രണ്ടെണ്ണം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മൂവബിൾ കോ കോറുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ ആ മൂവബിൾ കോറിനനുസരിച്ചാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്ത് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുക ഇത് മൂവബിൾ കോയർ എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ നിന്ന് കണ്ട് പിന്നെ പുഷ് ചെയ്യുക പുൾ ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും അത് മൂവ് ആവും മൂവ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിൽ മാറ്റം വരാം അതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻഡക്ടൻസിലൊക്കെ മാറ്റം വരാം അതിൻ്റെ മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ടൻസ് വഴിയിട്ടാണ് എന്ത് അതിൻ്റെ കണക്ഷൻസിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മാറ്റങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ പ്രൈമറി വൈൻഡിങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈമറി കോയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു എ സി ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മീൻസ് ആൾട്ടർനേറ്റീവ് കറണ്ട് ആയിട്ടും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നൊരു മോഷനിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു പിന്നെ വീഡിയോസിലേക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ എന്നാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ എങ്ങനെ വർക്കിംഗ് എന്നുള്ളത് നടക്കുന്നത് ലീനിയർ വേരിയബിൾ ഡിഫറൻഷ്യൽ ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ എന്നും അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫോർമർ എന്നും രണ്ടു തരത്തിലും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പറയാറുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മെഷർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ലീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പാസീവ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസറാണ് ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഹോളോഗ്രാമിലാണ് നമ്മളത് ഒരു വൈൻഡിങ്സ് പ്രൈമറി വൈൻഡിങ്സ് ആണ് കണ്ടിട്ടുള്ള നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ രണ്ട് സെക്കൻഡറി വൈൻഡിങ്സ് ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് സെക്കൻഡറി വൈൻഡിങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡറി കോയിൽസും ഈക്വൽ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ആയിരിക്കും രണ്ടിൻ്റെയും ഈക്വൽ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ആയിരിക്കും ഈ പ്രൈമറി വൈൻഡിങ്സ് ഒരു എ സി ആയിട്ട് കണക്ട് ആൾട്ടർനേറ്റീവ് കറണ്ട് ആയിട്ട് വൈ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് എന്ത് ചെയ്യാണ് ഒരു സീരിയസ് വൈ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഇതുവരെ മറ്റേ രണ്ട് വൈൻഡിങ്സ് തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്തു കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇ നോട്ട് എന്നുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഇ എം എഫ് ആണ് ഇ എം എഫ് എന്ന് നടക്കുന്നത് ഇ എസ് വൺ മൈനസ് ഇ എസ് ടു ആണ് ഇ എസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ സെക്കൻഡ് കോയിൽ സോറി സെക്കൻഡറി കോയിൽ എസ് വൺ അപ്പോൾ എസ് വണ്ണിൻ്റെ ഇ എം എഫ് ആണ് ഇ എസ് വൺ എന്നുള്ളത് ഇ എസ് ടു എന്നുള്ളത് എന്താണ് ഈ പിന്നെ സെക്കൻഡറി കോയിലിൻ്റെ എസ് ടുവിൻ്റെ ഇ എം എഫ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് എസ് വണ്ണും അതുപോലെ തന്നെ ഇതെന്താണ് എസ് ടു ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഇ എം എഫ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഇക്വേഷനാണ് ഇ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ഇ എസ് വൺ മൈനസ് ഇ എസ് ടു എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ടോട്ടൽ ഇ എം എഫ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ രണ്ട് സെക്കൻഡറി കോയിൽസ് ഒരു പ്രൈമറി കോയിലാണ് രണ്ട് സെക്കൻഡറി കോയിലും നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഉണ്ടാവുക ഓരോന്നിൻ്റെ ഇ എം എഫ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇക്വേഷൻസാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഈ സെൻറ്ററത്തെ കോയിലാണ് പ്രൈമറി കോയിലാണ് എന്ത് ഒരു ആൾട്ടർനേറ്റീവ് കറണ്ട് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു പാസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അതിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് കറണ്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് എന്ത് ഇതിലേക്ക് വർക്ക് ചെയ്യും ഒരു കോർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഹോളോഗ്രാ
പിന്നെ ഫ്ലക്സ് പിന്നെ ഉണ്ടാവണനുസരിച്ച് രണ്ട് സൈഡിലും സെക്കൻഡറി കോയിലും ഈക്വലായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും മാഗ്നറ്റിക് പിന്നെ സോറി ഇ എം എഫ് രൂപപ്പെടും രണ്ട് പിന്നെ കോയിലും ഇ എം എഫ് രൂപപ്പെടുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഐ ഒന്ന് ഇ എസ് വണ്ണും ഇ എസ് ടു അപ്പോൾ കറക്റ്റ് കോർ കറക്റ്റ് സെൻറ്ററിലാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഇ എസ് വൺ ഈക്വൽ ടു ഇ എസ് ടു ആണ് ഓക്കെ കോറക്റ്റ് സെൻ്റർ അപ്പോൾ കറക്റ്റ് കോർ എന്താണ് സെൻറ്ററിലാണ് അതുകൊണ്ട് രണ്ട് സൈഡിലേക്കും ഇ എസ് വണ്ണും ഇ എസ് ടു ഇ എസ് വൺ ഇ എസ് ടു എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ടിൻ്റെ ഇ എം എഫ് ആണ് എസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സെക്കൻഡറി കോയിലും എസ് ടു പറഞ്ഞാൽ ഈ സെക്കൻഡറി കോയിലാണ് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും ഇ എം എഫും എന്താണ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും കാരണം എന്താ കറക്റ്റ് സെൻറ്ററിലാണ് രണ്ട് സൈഡിലേക്കും ഒരേപോലെ ആയിരിക്കും ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാവുക അതുകൊണ്ട് രണ്ടും എന്തായാലും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതാണ് ഇ എസ് വൺ ഈക്വൽ ടു ഇ എസ് ടു എന്ന് കൊടുത്തത് കോറക്റ്റ് സെൻറ്ററിലാണെങ്കിൽ അപ്പം അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും ഇ എസ് വൺ മൈനസ് ഇ എസ് ടു അല്ലേ കറക്റ്റ് സെൻറ്ററിലാകുമ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെ ഈക്വൽ വാല്യൂ ദർഫോർ ഇ എസ് വൺ ഈക്വൽ ടു ഇ എസ് ടു ആ ടോട്ടൽ ഇ എം എഫ് ഇ സീറോ ഉള്ളത് എന്താണ് ഇ എസ് വൺ മൈനസ് ഇ എസ് ടു ആണ് ഇതിൽ നിന്ന് ഇത് കുറക്കണമാണ് ഇ എസ് വൺ മൈനസ് ഇ എസ് ടു എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ സീറോ ആണ് ദർഫോർ നൾ പൊസിഷനിലായിരിക്കും കോർ ദാറ്റ് മീൻസ് ദർ ഇസ് നോ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് അത് കറക്റ്റ് സെൻറ്ററിലാണെങ്കിൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് സീറോ ആയിരിക്കും ദാറ്റ് മീൻസ് നൾ പൊസിഷനാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റും അതിന് സംഭവിച്ചിട്ടില്ല ദർഫോർ ഇ നോട്ട് ഇ എം എഫ് എന്താണ് ടോട്ടൽ ഇ എം എഫ് സീറോ ആയിരിക്കും ഓക്കെ കറക്റ്റ് സെൻറ്ററിൽ വന്നിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇത് കറക്റ്റ് റൈറ്റിലേക്ക് കുറച്ച് റൈറ്റിലേക്ക് നീക്കിയെന്ന് വിചാരിക്കാം ആ കോർ ആയിട്ട് റൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ അപ്പം എന്താണ് ഈ ഇ എസ് വണ്ണും ഇ എസ് ടു നമ്മൾ എന്തിലും മാറ്റം വന്നു ഇ എം എഫിലും മാറ്റം വന്നു ഇവിടെ ഏതാണ് വലുത് ഇ എസ് ടു ആയിരിക്കും വലുത് കാരണം ഇങ്ങോട്ടല്ലേ നീങ്ങിയത് അതുകൊണ്ടാണോ മാറ്റ് ഫ്ലക്സ് വലുതായിട്ട് ഈ സൈഡിലേക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഫോർ ഇ എസ് വൺ ലെസ് ദാൻ ഇ എസ് ടു ഫോർ ഇ നോട്ട് ഒരിക്കൽ ടു ഇ എസ് വൺ മൈനസ് ഇ എസ് ടു ദാറ്റ് ഇസ് എ നെഗറ്റീവ് ആണ് അല്ലേ ഈ സൈഡിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ആണ് ഇ എസ് നോട്ട് എന്നുള്ളത് ഉള്ളത് അതുപോലെ നെക്സ്റ്റ് കോറക്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് ഇതാണ് ഇത് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് നീങ്ങി ഇതാണ് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് നീങ്ങിയപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് പിന്നെ ഇ എം എഫ് എന്ത് ചെയ്തു ഇങ്ങോട്ട് നീങ്ങി അപ്പോൾ അതിൽ മാറ്റം വന്നു അപ്പോൾ കൂടുതൽ കാര്യം ഇ എം എഫ് കൊടുക്കാണ്ടാവുക ഈ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഇ വൺ ഇ എസ് വണ്ണിലേക്ക് ഉണ്ടാവുക അപ്പം ഇവിടെ എന്താണ് ഇ എസ് വൺ ഗേറ്റ് ദാൻ ഇ എസ് ടു ആണ് ഓക്കെ ഇവിടെ ഇ എസ് വൺ ആണ് വലുത് അപ്പോൾ ഈ നോട്ട് എന്തായിരിക്കും ഇ എസ് വൺ മൈനസ് ഇ എസ് ടു ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇ എസ് വൺ ആണ് വലുത് എന്നുകൊണ്ട് പോസിറ്റീവായി ഇത് റൈറ്റിലേക്ക് നീങ്ങിയപ്പോൾ അവിടെ ഇ എസ് വണ്ണ് ചെറുതും ഇ എസ് ടു കൂടുതലുമായി അതുകൊണ്ട് അവിടെ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ആയി ഇങ്ങനെ മൂന്ന് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് നടന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് സെൻറ്ററിലാണെങ്കിൽ നോ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ് കാരണം സീറോയിലാണ് അല്ല നല്ല പൊസിഷനിലാണ് റൈറ്റിലേക്ക് നീങ്ങുമ്പോൾ എന്താണ് നെഗറ്റീവിലും അതുപോലെ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് കോർ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് നീങ്ങിയപ്പം അത് പോസിറ്റീവും ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ അവിടുന്ന് മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് പ്രോയാലിറ്റി നെറ്റ് ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് മെഷർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇസ് കോർ ഫ്രം ദി നൾ പൊസിഷൻ അപ്പോൾ നൾ പൊസിഷനിലായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഇമേജ് നമ്മൾ കാണിച്ച് ഞാൻ ഇമേജ് ആണ് എന്ത് ചെയ്ത് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ എൽ വി ഡി ടി അതിൻ്റെ ഒരു പിന്നെ തിയോറിറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദ ട്രാൻസ്ഫോമർ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ പ്രൈമറി വൈൻഡിങ്സ് പി ആൻഡ് ദി സെക്കൻഡറി വൈൻഡിങ്സ് എസ് വൺ ആൻഡ് എസ് ടു ഇറ്റ് ഇസ് ബൗണ്ടഡ് ഓൺ എ സിലിൻഡ്രിക്കൽ ഫോമർ നമ്മൾ നേരത്തെ കാണിച്ചു ആ സിലിൻഡ്രിക്കൽ ഫോമറിൽ എന്താണ് ബൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒരു പ്രൈമറി വൈൻഡിങ്സ് ഉണ്ട് സെൻറ്ററത്തത് അത് രണ്ട് സെക്കൻഡറി വൈൻഡിങ്സ് ആണ് എസ് വണ്ണും എസ് ടു എന്നുള്ളത് ബോത്ത് ദി സെക്കൻഡറി വൈൻഡിങ്സ് ഹാവ് ഈക്വൽ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ആൻഡ് വി പ്ലേസ് ദം എയ്തർ സൈഡ് ഓഫ് പ്രൈമറി വൈൻഡിങ്സ് പ്രൈമറി വൈൻഡിങ്സിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിൽ ഈക്വൽ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഉള്ള രണ്ട് സെക്കൻഡറി വൈൻഡിങ്സ് ആണ് നമ്മൾ കൊടുത്തത് the primary winding is connected to ac source okay our ac source we have to give that already we have said that the lvd is a passive transducer and therefore when an external source external current pass we have to give the primary winding an alternative current we have to give it which produce a flux in
ഈ ബുക്കിൽ നമുക്ക് വരച്ചു വെക്കാൻ പറ്റിയൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ രണ്ടും സെയിം ആണ് ജസ്റ്റ് രണ്ട് മെത്തേഡ് കാണിച്ചുള്ളൂ ഇവിടെ സെൻറ്ററിലത്തെ എന്താണ് പ്രൈമറി വൈൻഡിങ്സ് ആണ് സെക്കൻഡറി വൈൻഡിങ്സ് ആണ് രണ്ട് സൈഡിൽ ഉള്ളത് ഇതാണ് സോഫ്റ്റ് കോർ ഈ സോഫ്റ്റ് കോർ ആണ് നീങ്ങണത് എന്താ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഈ ആമ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എസ് ടുവിൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് പോരും സ്വാഭാവികമായിട്ടും പ്രൈമറി വൈൻഡിങ്സ് എന്തായിരിക്കും പ്രൈമറി വൈൻഡിങ്സിനും അതുപോലെ എസ് ടുവിലായിരിക്കും കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാകുക അപ്പോൾ ഇ എം എഫ് എന്തായിരിക്കും ഈ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകുക ഓക്കെ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് പോരുമ്പോൾ എസ് വൺ ആയിരിക്കും വലുത് അതുകൊണ്ട് ഇ എം എഫ് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഇതെന്ത് ചെയ്യാണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ആ മൂവ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞത് എന്ത് പ്രൈവിനെ എൽ വി ഡി ടി പിന്നെ ലീനിയർ ആയിട്ടുള്ള മോഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ലീനിയർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ മെഷർ ചെയ്യുള്ളൂ കാരണം നമുക്ക് ലീനിയർ ആയിട്ടാണല്ലേ അങ്ങോട്ട് നീങ്ങുന്നത് ഇങ്ങോട്ട് നീങ്ങുന്നത് സെൻറ്ററിൽ വരുന്നത് ആ ലീനിയർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് മാത്രമേ മെഷർ ചെയ്യുള്ളൂ അതാണ് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ലീനിയർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് മാത്രം മെഷർ ചെയ്യുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞത് ലീനിയർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് മെഷർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഡിവൈസ് ആണ് നമ്മൾ എൽ വി ഡി ടി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ വേറൊരു മെത്തേഡ് അത് പ്രൈമറി ബൈൻഡിങ്ങിനെ പ്രൈമറി കോയിലിനെ ഈ ഒരു സൈഡിലേക്കും രണ്ട് സെക്കൻഡറി കോയിലിനെ ഇതിലേക്കും മാറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇമേജാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് കോർ കോർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നീങ്ങാനനുസരിച്ച് മാറ്റാം കോർ ഇങ്ങോട്ടും നീങ്ങിയാൽ ഇതായിരിക്കും വലുത് കോർ അങ്ങോട്ടും നീങ്ങിയാൽ എൽ വൺ ആയിരിക്കും വലുത് സെൻറ്റർ കറക്റ്റ് സെൻറ്ററിലാണെങ്കിൽ ഒരു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാകില്ല ഈ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ഈ നോട്ട് വൺ മൈനസ് ഈ നോട്ട് ടു എന്നുള്ളത് ഇക്വേഷൻ കാണിച്ചതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മൂന്ന് കേസുകളാണ് നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ മൂന്ന് കേസുകൾ കേസ് വൺ കേസ് ടു കേസ് ത്രീ കേസ് വൺ ആണെങ്കിൽ നോ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് അതായത് കോർ ഈസ് അറ്റ് നൾ പൊസിഷൻ കോർ എന്താണ് നൾ പൊസിഷനിൽ നിൽക്കുകയാണ് നോ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അവിടെ എന്തായിരിക്കും ഇ എം എഫ് ഇ എസ് എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും ഓക്കെ കാരണം രണ്ടിൻ്റെയും സെയിം പിന്നെ ഫ്ലെക്സ് ലിങ്കിങ് വിത്ത് ബോത്ത് സെക്കൻഡറി വൈൻഡിങ്സ് ആർ ഈക്വൽ രണ്ട് സൈഡിലേക്കും ഫ്ലെക്സ് വൈൻഡിങ് എന്താണ് ഈക്വൽ ആണ് ദർ ഫോർ ഇ എസ് ഇ വൺ ഈക്വൽ ടു ഇ ടു ദർ ഫോർ ഇ എസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ കേസ് ടു പറഞ്ഞാൽ വെൻ ദി കോർ ഈസ് മൂവ് ടു അപ്വാർഡ് ഓഫ് നൾ പൊസിഷൻ നൾ പൊസിഷൻ മുകളിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് മീൻസ് മുകളിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന നമ്മൾ നമ്മളെ പിക്ചർ അനുസരിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് വരുന്നതാണ് പിന്നെ മുകളിലേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അപ്വാർഡ് ഓഫ് നൾ പൊസിഷൻ അതിനാണെങ്കിൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ടു അപ്വാർഡ് റെഫറൻസ് പോയിന്റ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ടു അപ്വാർഡ് ആയിരിക്കും ദർ ഫോർ ഫ്ലെക്സ് ലിങ്കിങ് വിത്ത് സെക്കൻഡറി വൈനിങ് എസ് വൺ ഈസ് മോർ ആസ് കമ്പേർഡ് ടു ഫ്ലെക്സ് ലിങ്ക് ഓഫ് എസ് ടു അപ്പോൾ എസ് വൺ ആണ് കൂടുതൽ അപ്പോൾ എസ് വൺ ആണ് കൂടുതൽ ഇ വൺ ഗ്രേറ്റ് ദാൻ ഇ ടു ഇ എസ് ഇസ് പോസിറ്റീവ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ ലെഫ്റ്റിലേക്കാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അപ്വേർഡ് എന്നാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ ദാൻ കേസ് ത്രീ ആണെങ്കിൽ റൈറ്റിലേക്ക് പോകുന്ന കേസാണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഡൗൺവേർഡ് നൾ പൊസിഷനിൽ നിന്നും ഡൗൺവേർഡിലേക്കാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ ഏതായിരിക്കും നെഗറ്റീവ് പാർട്ടായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒറ്റ കാണിൽ വെച്ചാൽ മതി കറക്റ്റ് സെൻറ്ററിലാണെങ്കിൽ സീറോ ആയിരിക്കും നേരെ മുകളിലേക്കാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും താഴെട്ടാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഇതാണ് മൂന്ന് കേസുകൾ എൽ വി ഡി ടിൻ്റെ മൂന്ന് കേസുകൾ എന്നുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണ് എൽ വി ഡി ടിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്നുള്ളതാണ് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഹൈ റേഞ്ച് ഓക്കെ മെഷർ ഓഫ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഫ്രം വൺ പോയിൻറ്റ് ട്വൻറ്റി ടു ഫൈവ് മില്ലിമീറ്റർ ടു ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ടു ഫിഫ്റ്റി മില്ലിമീറ്റർ ഹൈ റേഞ്ച് ആയിരിക്കും നമുക്ക് മെഷർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് മെഷർ ചെയ്യാനുള്ളത് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഫൈവ് മുതൽ ടു ഫിഫ്റ്റി വരെയുള്ള ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മെഷർ ചെയ്യാം നോ ഫ്രിക്ഷൻ ലോസസ് ഫ്രിക്ഷണൽ ലോസസ് ഉണ്ടാവില്ല ഹൈ ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ഹൈ സെൻസിറ്റിവിറ്റി എന്നാണ് അത് ഹൈ സെൻസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ പിന്നെ ചെറിയ പിന്നെ ഒരു ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അത് എന്ത് ചെയ്യും മെഷർ ചെയ്യും ചെറിയൊരു മൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ടായാൽ മതി അത് ഒരു വോൾട്ട് ഒരു നാൽപ്പത് വോൾട്ട് വരെ
അതാണ് ഡിസോർഗനൈസ് ഉള്ളത് ഓക്കെ അതാണ് എൽ വി ഡി ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ താങ്ക് യു